comment perdre du poids assez rapidement et ne plus le prendre après, ne plus regrossir derrière. Voilà, j'ai trois petits secrets pour vous euh, dont pas beaucoup de gens euh, parlent sur Internet pour l'instant. Euh, et c'est relativement facile, c'est pas cher et ce sont des techniques euh, simples. en rajeunissement de longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors aujourd'hui je suis dans un endroit un petit peu bucolique euh, donc excusez-moi s'il y a un tout petit peu de, de bruit de fond. Je pensais que cette, cette luminosité euh, est assez extraordinaire dans cet endroit où je vis et, et donc euh, rejoignez-moi aussi euh, si vous voulez en savoir plus sur les endroits où je vis et pourquoi j'y vis euh, sur ma chaîne Abondance Santé Finance tapez ça sur, sur YouTube et vous m'y retrouverez. Petite parenthèse terminée, surtout en ces moments un peu particuliers où la liberté, l'abondance, santé, finance, tout ça euh, est combiné. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait de trois petits secrets qui sont absolument extraordinaires pour euh, perdre du poids rapidement. Il y a la, le premier, c'est le céleri. Le céleri, là, vous savez, céleri en branche, bon, vous pouvez manger le céleri remoulade de la, de la racine, ça c'est très très bien. Euh, beaucoup de nutriments, c'est très sympa. Euh, surtout si vous faites euh, la remoulade avec une petite huile d'olive mayonnaisée avec du wasabi, délicieux. Mais moi je parle de céleri en branche. Donc là, il y a deux méthodes, euh, une bonne et une, une aussi bonne. Euh, la première, c'est de, de le passer dans un, dans un jazz max, vous savez, c'est. Ces extracteurs de jus avec une bise sans fin conique, là. Euh, ça c'est aux plusieurs marques. Là où on vit, on se fait un jus, j'ai fait des vidéos là-dessus cinq fois par semaine, et, et on met toujours du céleri dedans. Mais là, vous n'avez que le jus du céleri, qui contient beaucoup d'eau, beaucoup de nutriments, c'est très sympa. Euh, et ça aide, euh, ça aide à perdre du poids parce que ça, ça va mettre en, certain, en route un certain nombre de processus euh, au niveau de digestion. Mais si vous pouvez manger le, le céleri, avec la fibre, ça c'est absolument génial, cette fibre est extrêmement difficile à digérer, donc va passer du temps et elle va alimenter votre microbiote, hein. je parle souvent du microbiote, c'est votre deuxième cerveau, moi je considère que c'est souvent le premier cerveau, parce que ça fabrique des neurotransmetteurs, ça fabrique des hormones, ça fabrique tout un certain nombre de, 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 de produits biochimiques dans votre corps, dont votre corps a besoin, donc c'est super important euh, d'avoir ces fibres qui nourrissent votre microbiote. Et eh bien là, cette fibre, ben, elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle a ses super qualités. En fait, on a montré, il y a des études qui ont montré que quand vous mangez du céleri en branche, vous avez un déficit calorique. Il y a tellement peu de calories que la, la, tout le processus de digestion consomme plus d'énergie que vous en donnez. Donc, en fait, vous mangez, vous remplissez votre estomac et c'est comme si vous aviez jeûné. Génial, non Alors, essayez de trouver du céleri bio. Ça, c'est absolument incroyable indispensable. Et alors, mangez aussi les petites feuilles hein, qui sont au bout, pas juste là, le tronc. Euh, les petites feuilles, alors c'est vrai que ça a un goût, mais vous pouvez vous faire un avec euh, de l'humus ou euh, un petit salsiki, euh, voilà, manger quelque chose avec, parce que bon, c'est vrai que le céleri, il faut aimer, euh, mais euh, avec un petit dip sympa, euh, là, soyez créatif euh, euh, avec la petite sauce que, que, que vous allez utiliser. Et mangez-en peut-être trois fois par semaine. Alors, l'idéal, si, pour ne pas oublier, ben, euh, vous achetez votre céleri bio, vous le nettoyez bien, vous le coupez en petites tranches comme ça et vous, vous, vous mettez ça à l'apéro le soir avec le type, comme ça on n'oublie pas, euh, ou avec peut-être aussi une petite carotte, euh, une carotte coupée en quatre, euh, et vous mangez ça. Comme ça, comme je dis toujours, euh, perdre du poids, il ne faut pas, un, ne pas manger vite, bien mâcher, mais surtout manger longtemps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre repas dure 10 minutes, un quart d'heure, il faut que votre repas dure une heure si c'est possible, trois quarts d'heure minimum, même le soir. Et donc, vous commencez par un petit dip, vous avez une conversation avec les gens autour de vous, euh, et, 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 et vous attendez, parce que hein, vous connaissez la loi des 20 minutes, hein, euh, il, faut que, euh, il faut 20 minutes pour que euh, les, les informations qui sont au niveau de votre estomac arrivent à votre cerveau, pour vous dire, attention, je n'ai plus faim. Donc si vous mangez trop vite, vous pouvez manger, 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 votre cerveau ne sait pas qu'il a mangé. Donc si déjà vous pouvez commencer à manger un, un, un petit peu de céleri, attendre un quart d'heure, 20 minutes avant de démarrer votre plat principal ou euh, la salade ou la soupe le soir, essayez de manger léger le soir, euh, tout, les fruits toujours entre les repas, pas les fruits avec les repas. Vous pouvez aussi démarrer, enfin, ça aussi hein, c'est euh, un truc sympa, démarrer par quelques myrtilles euh, ou une pomme euh, fin d'après-midi. Euh, ou alors ce céleri, petite carotte aussi euh, bio, euh, cru. Hein, donc ça, 
aussi, ça, c'est absolument génial. Si vous voulez perdre du poids, ça, c'est génial. Faites attention que le dip ne soit pas très calorique. Donc moi, je suis toujours pour... Euh, J'aime beaucoup l'humus. Les pois chiches contiennent beaucoup de fibres aussi, très nourrissantes. Euh, un petit peu d'huile d'olive dessus. Il voilà. ne faut pas non plus en manger trop. Je parle du dip léger. Voilà, ça, c'était mon premier. Le, la deuxième façon, euh, et, et les études viennent de sortir là, là aussi, c'est la vitamine D3. Hein. J'en ai parlé déjà dans les précédentes vidéos, mais la vitamine D3 aide à perdre du poids. Alors, comment obtenir la vitamine D3 Vous le savez bien, c'est via le soleil. Voilà, J'ai le soleil dans mon dos aujourd'hui, euh, donc je suis un peu en contre-jour, mais euh, tellement l'endroit le, est tellement magnifique euh, que je voulais vous le faire partager aujourd'hui. Donc, la vitamine D3, c'est le soleil. Donc, moi, j'ai une plage tout près, à, à, à 3-4 minutes à pied. Et donc là, euh, on, on marche au soleil, le soleil du matin à 10 h ou le soleil de l'après-midi vers 4-5 h pas le soleil de midi, et alors si toujours porter un chapeau, avoir juste les bras et, et, et les jambes, ça suffit, c'est pas la peine de s'exposer complètement, 20 minutes, 30 minutes, euh, c'est absolument euh, parfait. Alors quand on avance en âge, euh, votre pot euh, fabrique un peu moins de détroit par rapport à, au soleil, hein, là, il, est, il y a beaucoup de choses qui marchent moins bien, donc on peut supplémenter la vitamine D3. Alors, les, 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 fameuses, les fameux minimums euh, autorisés en Europe et euh, pas aux états unis là, ils sont très élevés. Mais dans beaucoup de pays, hein, on, on dit très peu. Euh, la vitamine D3, même maintenant, on commence à dire qu'il ne faut pas en prendre parce que ça peut être en sortir des, 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 des trucs qui sont absolument euh, folles sur le fait que la D3 est maléfique. En fait, la D3, si vous n'avez pas de D3, vous, bah, vous avez de gros problèmes de santé. Et donc, supplément, vous en D3, on peut monter jusqu'à autant que vous voulez. Euh, la toxicité, c'est 100 000 unités. Euh, mais la, 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 la meilleure façon de savoir si vous avez assez de D3, c'est quand même aller chez votre médecin. Vous faites une prise de sang, il faut 50 nanogrammes par millilitre minimum. Si vous avez 70, c'est encore mieux. Euh, bon, pas non plus de monter euh, au-dessus parce que ça aussi, ça peut poser des problèmes. Toujours faire tout à, avec modération, y compris la modération. A vous d'ajuster, en fonction, si vous vivez au soleil, si vous êtes en hiver, en été, ben, ajustez avec, euh, vous trouvez ça en pharmacie, c'est pas cher, des petites gouttes, euh, vous regardez euh, la posologie, et puis euh, ben, ben, vous faites une prise de sang 6 euh, semaines, 8 semaines après, ben, 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 si ça monte, ben, vous essayez d'atteindre ces fameux 50 nanogrammes par minute, et vous serez en pleine santé, et vous allez avoir votre poids idéal. Alors, la, la troisième, euh, troisième chose absolument extraordinaire au niveau de la santé, euh, c'est ce que j'appelle l'or bleu, et qui aussi va vous aider à rentrer sur le circuit AMPK par rapport au, au, au circuit mTOR. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'MTOR, AMPK, ben voilà, mTOR c'est anabolique, c'est-à-dire quand vous fabriquez du muscle et que vous, faites, vous êtes en croissance, AMPK c'est quand vous détruisez euh, des protéines et que vous êtes en euh, catabolique, c'est-à-dire que vous perdez. Donc quand on veut perdre du poids, généralement il faut être sur le circuit AMPK. Euh, ce sont des, 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 des mots euh, très, qui paraissent très scientifiques, en fait c'est le circuit où votre corps euh, se nettoie et il rentre ce qu'on appelle en autophagie, c'est-à-dire qu'il mange ses débris, hein, ses cellules zombies, hein, ce qu'on appelle les cellules sénescentes. Bon, il ne faut pas toujours être dans un ou dans l'autre, hein, il faut basculer d'un à l'autre. On peut même être dans une journée euh, en, en MTOR, passer en AMPK, euh, ou deux jours ici, euh, une journée là. Euh, moi je conseille toujours de, de plutôt privilégier la MPK, mais surtout, ben, quand on mange des protéines, de toute façon, on passe en mTOR. Le, le, le trigger, le, ce qui fait démarrer mTOR dans votre, dans votre circuit biochimique, c'est la protéine. Et donc, c'est pour ça que les, les sportifs sont souvent en mTOR, parce qu'ils veulent faire du muscle, c'est normal. Mais il ne faut pas oublier non plus, de, de temps en temps, nettoyer, et AMPK, vous nettoyez, et vous créez ces fameuses sirtuines, euh, qui ont été euh, beaucoup étudiées par le euh, professeur David Sinclair, et qui, qui, est, qui est un des papes de, de l'anti-âge, et euh, on, alors comment induit-on euh, euh, AMPK ben Par le jeûne ou le jeûne intermittent ou la restriction calorique. Ça, c'est les, les, les trois méthodes pour induire AMPK. On peut aussi l'induire. Donc, quand vous êtes en AMPK, vous fabriquez plus de cétone que, que de glucose. Vous savez qu'au au niveau de l'énergie, hein, votre corps peut utiliser les cétones. C'est pour ça qu'on appelle ça les régimes cétogènes. Induisent, euh, cette fameuse cétone, et pour perdre du poids, bah, il vaut mieux être euh, un peu plus en, en régime cétogène 
est en régime euh, anabolique où on mange beaucoup de protéines. Il faut manger des protéines. Les protéines sont méga importantes, mais euh, un, euh, à partir de 50-60 ans, un gramme et demi par kilo de poids, ça suffit par jour. Donc quand vous, avez, quand vous êtes près de 80 kg, ben, 120 grammes de protéines, c'est super bien. Mais des bonnes protéines, hein, je dis toujours, si possible des petits poissons, si possible des protéines à base de plantes. Voilà. Moi je suis, euh, je suis omnivore, je, suis pas, euh, je ne prône aucun, aucun régime végétarien, vegan, etc. Je suis pour tout ce qui marche. Chaque personne doit trouver son équilibre, mais euh, les protéines de plantes, là aussi beaucoup d'études montrent que les protéines de plantes sont favorables à la santé que, que, que les protéines de viande. Le poisson est un peu entre les deux, le poulet aussi, euh, mais euh, voilà, je ne suis pas contre la viande rouge. Moi, j'en mange personnellement bon, une fois par semaine, je mange un, un steak de 150 grammes, mais c'est du bio, c'est du, 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 ça vient d'une bâche ou d'un bœuf ou d'un agneau euh, qui a brouté ou qui a été nourri sur la mer, voilà, je mange des choses saines, il vaut mieux manger moins de protéines, alors là aussi, dans les protéines que je mange, il y a des, des semaines où je ne mange pas de, de, de viande rouge, je fais une petite digression, mais je mange des huîtres, je mange des, des clams, je mange des, des, des fruits de mer, voilà, les fruits de mer sont très riches en iode, donc l'iode aussi euh, aide, aide beaucoup au niveau de cet équilibre. Donc pour revenir à, à l'or bleu, donc je parlais de, de de mon troisième, la troisième façon pour perdre du poids, mais c'est de prendre euh, donc des extraits de spiruline. Alors moi, je ne suis pas bon, euh, prendre la spiruline, mais la, la, la chose, euh, l'ingrédient dans la spiruline qui est absolument extraordinaire, c'est pour ça qu'on l'appelle l'or bleu, c'est la phycocyamine. Et donc, euh, euh, c'est bien de faire des cures euh, tous les deux, trois mois, d'un mois de phycocyamine. Il faut que ce soit... Alors la phycocyamine, euh, il vaut mieux qu'elle soit liquide, qu'elle n'ait jamais passé par la phase... Euh, parce que de la spiruline, cette algue brune, on extrait cette, cette phycocyanine. Et cette phycocyanine est absolument extraordinaire au niveau de la santé. Euh, voilà. Je vous laisse un lien en dessous sur la phycocyanine que moi je prends. Eh bien, je pense que pour maigrir, alors ça contient des protéines un petit peu, hein, donc euh, ça, ça a un goût un, légèrement un tout petit peu sucré, c'est pas grave. Le problème, c'est le conservateur. Et là, donc là, il conserve avec, euh, généralement, tous les fabricants mettent euh, un conservateur naturel. Mais euh, voilà, donc une ampoule par jour, pendant un mois, tous les deux, trois mois. Voilà, donc faites des cures d'un mois tous les trois mois. Et ça élimine aussi beaucoup de métaux lourds au niveau, au niveau de vos cellules. Mais surtout, ça, ça, aide, ça vous aide aussi à réguler euh, ce circuit AMPK pour aider votre corps à éliminer toutes, beaucoup de toxines liées à ces cellules sénescentes, hein, ce qu'on appelle cellules zombies. Donc je répète, trois choses, trois petits secrets. Le céleri, surtout en branche, avec les petites feuilles derrière, bio, euh, en petit stick, pas cuit, hein, euh, soit cru pour les fibres, pour votre microbiote, ça, ça, ça c'est génial, ça, ça fait gonfler et c'est en énergie négative, c'est-à-dire que plus vous en mangez, plus vous allez perdre du poids. Il ne faut pas non plus en manger des, 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 des kilos, hein, de, deux, trois fois par semaine, c'est très bien. Euh, la, la, la deuxième chose, la vitamine D3, ça, ça coûte pas cher. Hein, si vous êtes au soleil, pas de souci. Et troisième, l'or bleu, la phycocyanine, qui vous aide à, 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 à rentrer dans, cette, dans ce schéma biochimique euh, qu'on appelle AMPK et qui fait que vous allez vieillir en bonne santé parce que... Euh, cette phycocyanine, lisez, je ne vais pas vous faire un cours sur la phycocyanine, moi j'en prends euh, un mois sur trois et je m'en porte très bien et j'ai une énergie absolument top, voilà. parce qu'en plus de perdre du poids, vous allez avoir une énergie dingue. Donc là aussi la phycocyanine, il faut la prendre euh, en dehors des repas, vous la, vous la laissez un peu sous la, euh, dans la bouche hein, pour que vos capillaires en, en prennent bien avant de l'avaler, vous essayez de, de prendre ça entre les repas pour pas que une partie soit détruite pendant la digestion. Voilà, petite vidéo un peu longue sur mes trois secrets. Laissez-moi vos commentaires, les petits boutons. Namasté.